regresamos a los análisis de Yu-Gi-Oh! Y en esta ocasión le toca a mi personaje favorito de Yu-Gi-Oh! GX, Saint Tuesday, el mejor duelista de su generación. Así que pónganse cómodos, esto es Monk Reviews y sean bienvenidos a un nuevo video. En este video, haciendo una remembranza de la historia de Zane, intentaré determinar la veracidad de la premisa de este video. Obviamente todo desde mi punto de vista, así que comencemos. A Zane lo vemos desde el primer episodio, y se nos introduce como un duelista un poco más experimentado que ya lleva un par de años en la academia, aunque sabemos un poco más de él hasta que pasa lo del duelo para permanecer en la academia de Jaden y Cyrus. Donde Jaden se da cuenta del trauma que Cyrus tiene con su hermano por no saber el uso correcto de la carta vínculo del poder. Lo que no se nota hasta este punto que Zane es una persona que siempre busca analizar todos los factores y aspectos del duelo, antes de tomar una decisión importante, como se ve posteriormente en su duelo contra Jaden, donde se da la primera derrota de este último, Jaden quien desde que comenzó la serie había vencido todos sus enfrentamientos, derrotando a duelistas azules y a uno de los mejores profesores de la academia. Así que ver su derrota en este momento nos hace que contemplemos a Zane como un duelista más que excepcional. El siguiente duelo donde vemos a Zane es contra Kamula, quien venía de derrotar a Crawler, sin embargo terminó perdiendo este duelo, aunque esto fue porque se dejó para salvar a su hermano Cyrus, ya que Kamula amenazaba con hacerle daño. Es entonces que tenemos su primera derrota, aunque esto no lo demerita como duelista, todo lo contrario, suma bastante personalidad a su personaje, que si bien es frío y perfeccionista, le tiene mucho cariño a su familia y amigos. Su siguiente duelo sería cuando por ser el mejor duelista graduado se le da la oportunidad de escoger a su oponente para despedirse con un gran duelo, y de todas las personas de la academia Zane decide que su oponente debería ser Jaden, ya que ha visto todo el progreso que ha tenido desde la última vez que se enfrentaron, salvando el mundo de los duelos, salvando el mundo de los duelos al derrotar a casi todos los jinetes de las sombras y al mismo Kagemaru, así que sabe que Jaden es el único que hará que su duelo final sea significativo, aunque más que nada divertido. Al final, Jaden logra empatar con Zane para posteriormente tomar su estafeta del alumno más fuerte de la Academia del Duelo. En la segunda temporada, vemos a Zane incursionar en el mundo profesional. Sin embargo, el rival al que le toca enfrentar es a Astro Phoenix, quien era el mejor duelista de la liga profesional al momento. Pero aquí Zane tiene su primera derrota legal, cayendo ante la variación de los héroes elementales, haciendo una analogía con algo que pasa mucho en el mundo real. Y es que muchas veces, a pesar de que haya sido un estudiante muy destacado y prometedor en tu escuela, una vez que sales al mundo real, te das cuenta de que las cosas, por más inteligente o astuto que seas, no serán fáciles. Y es que el mundo real es más cruel de lo que muchos pueden pensar. Pero bueno, a partir de esto, Sin pierde la confianza en sí mismo y comienza a tener una muy mala racha, perdiendo todos sus enfrentamientos, hasta que llega al tuburio de mala muerte donde los duelistas reciben descargas eléctricas cada que pierden un duelo. Y a pesar de que a Sin le cuesta mucho trabajo salir adelante, al final logra vencer a su oponente y logra recuperar la racha, obteniendo un nuevo propósito, que es que cueste lo que le cueste, tiene que ser el mejor. Asimismo, esto marca la psicología del personaje, ya que a partir de este punto asociará el ser el mejor con causarle daño y humillar a sus rivales. Esto porque él se sintió humillado ante la derrota contra Astro, quien en el mundo real es el mejor duelista, por lo que para ser el mejor, Zane tendrá que humillar y hacer sufrir a sus oponentes. Posteriormente, Zane parte a enfrentarse contra el rector Shepard para obtener el ciberdeck oscuro, logrando superar a su maestro, y luego de eso parte a la academia del duelo para participar en el torneo GX, teniendo únicamente un par de duelos. Y el primero de ellos fue contra Vero Nocturno, el villano final de la serie. Aunque bueno, aquí no se encontraba en su estado más puro y dependía del mazo y las estrategias de Atticus. Pero de todas formas tuvo mucho mérito su victoria. Y el segundo enfrentamiento que tiene en el torneo GX es contra su hermano Cyrus, donde se evidencia lo que dije hace un momento, que ahora no le importa incluso si su oponente es su familia. Ahora todo lo que quiere es humillar a sus oponentes. Y qué mejor si para eso también les hace sufrir daño físico. Zane se va del torneo GX, ya que él mismo sabe que ya se ha superado bastante, y que ese torneo no significa nada para él, creyéndose superior a todos los demás participantes, e incluso sintiéndose superior a Jaden. Para la tercera temporada, la primera aparición de Zane es cuando se requiere de un duelo que desprenda una energía muy poderosa para mandar al dragón arcoiris, y del lado de la dimensión oscura, Jesse es quien se propone, pero aquí pasa algo muy curioso, Jesse se emociona porque piensa que su oponente sería Astro Fénix, 
Sin embargo, el mismo Astro reconoce que Zane es bastante superior a él, a pesar de que la primera derrota de Zane fue contra él. Lo que denota que también Astro ya se dio cuenta de que Zane ha progresado bastante desde la última vez que se enfrentaron, así que se da el magnífico duelo entre Zane y Jesse. Duelo que no se concluye. Sin embargo, en mi particular punto de vista, ese duelo es probable que lo hubiera ganado Zane. En la dimensión más oscura, Zane y Astro hicieron trabajo en equipo para ir derrotando a los esbirros del Rey Supremo. Astro termina perdiendo contra Adrian y Zane se enfrenta contra Jaden para que éste recupere la confianza en sí mismo. En este punto de la serie, Zane dejó a un lado su personalidad egoísta, ya que había una amenaza muchísimo más grande a la cual había que contener. Por lo mismo, a pesar de su condición del corazón, él opta por motivar a Jaden para que salga adelante, a pesar de que esto puede costarle la vida, ya que sabe que él en su estado no sería capaz de salvar a Jesse. Afortunadamente, este duelo tampoco se concluye, aunque Jaden se va de ahí, por lo que Zane opta por hacer su último esfuerzo para ver si él podía derrotar a Jubel. Aunque ya todos sabemos esa trágica historia, Zane no pudo continuar con el duelo por su condición. Y sé que tal vez muchos dirán que aún así, ese duelo lo tenía ganado Jesse Jubel. Sin embargo, yo considero que sería muy interesante volver a ver este duelo con un Zane sin sus problemas de salud, y con la actitud y personalidad que vimos en la segunda temporada. Creo que de esa manera el resultado no sería tan claro para todos. Pero bueno, hasta este punto el arco de Zane había cerrado de forma estupenda. Había comenzado su personaje como una referencia del mejor duelista, aquel duelista perfecto que había que superar. Posteriormente lo vimos caer y lo vimos humillarse, para luego de eso verlo resurgir como alguien totalmente diferente, alguien oscuro y egoísta, para posteriormente verlo olvidar todo eso y dejarlo a un lado para salvar las dimensiones, al mundo y sobre todo a sus amigos y a su hermano. Zane sí, nunca fue una persona malvada, era soberbio y perfeccionista, pero cuando se ponían serias las cosas, siempre tenía en mente lo que les acabo de decir, como en el duelo contra Kamula y en este duelo contra Jubel, donde cerró su arco demostrando que el Zane bueno que todos conocieron seguía ahí a pesar de todo. Pero bueno, luego tuvimos la temporada final donde sorprendentemente Zane regresa, y a pesar de que yo hubiera considerado una mejor conclusión para él lo que vimos en la tercera temporada, también es satisfactorio ver que le pasa la estafeta y por fin hace las paces con su hermano alcanzando una paz interna que nunca había tenido y con el comentario de que era hora que comenzara desde cero formándose un nuevo deck y sobre todo disfrutando cada momento lo que empata con el mensaje final de esta serie que es olvidar egos preocupaciones estigmas y demás cosas negativas para enfocarse simplemente en ser feliz pero bueno la premisa de este video es Saint Trusdale, el mejor duelista de su generación. Así que para concluir puedo decir que Saint tenía este título cuando comenzó la serie. Al final de la temporada podríamos decir que compartió este título con Jaden. Posteriormente tanto Saint como Jaden son derrotados por Astro. Aunque luego de eso Jaden toma revanche contra Astro y le gana. Y si bien en lo que queda de la serie ya no hay un duelo conclusivo entre Zane y Astro o Zane y Jaden, tomo como indicador el diálogo que tuvo Astro con Pegasus visto en la temporada 3, donde este último le comenta el orden de los duelistas más fuertes hasta ese momento, siendo Yugi, Kaiba y Joy en ese orden los mejores. Luego seguiría Astro, y en el siguiente lugar Jesse. ¿Y a qué voy con todo esto? Al otro diálogo que tiene Astro más adelante, cuando él admite que el duelista adecuado para enfrentarse a Zane es Jesse, lo que denota de que a pesar de que ya no se han enfrentado, Astro ya ve a Zane como alguien superior a él, lo que nuevamente lo pone en el mismo lugar que Jaden. Y bueno, como dije hace rato, yo considero que este duelo entre Jesse y Zane lo hubiera ganado Zane. Pero al final, tanto Jaden como Zane se enfrentan contra Jesse y Jubel, y el primero de estos perdió. Mientras que los dos duelos que tuvo Jaden contra Jubel no se concluyeron. Además de que la derrota de Zane fue algo fortuito que tampoco se puede atribuir al 100% que de todas formas Zane hubiera perdido. Lo que nuevamente deja en la misma situación tanto a Jaden como a Zane. Entonces mi conclusión sería que al final de la serie estos dos duelistas comparten ese título como el mejor duelista de su generación. Y sí me hubiera gustado que en la cuarta temporada estos dos se hubieran enfrentado nuevamente para ver cuánto han progresado desde su duelo final de la temporada 1. Pero desafortunadamente estos personajes se fueron por caminos distintos, dejando esa duda en el espectador. Pero ustedes qué opinan? ¿Quién consideran como el mejor duelista de la generación GX? ¿Será Jaden? ¿Será Zane? ¿O consideran que fue alguien más? Dejen sus opiniones en la caja de comentarios. Pero bueno. Ya saben que si este video les gustó pueden dejar su like y suscribirse, ya que eso nos apoya mucho a seguir subiendo este tipo de contenido. Las redes sociales del canal se encuentran abajo en la descripción para que vayan y la sigan. Y no se olviden de compartir este video con un amigo y el siguiente resumen vendrá antes de lo que esperan. Esto es Monkey Reviews y nos vemos en la próxima.